प्रिय शिक्षार्थी बृंद सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आशा करी तुम्हारा सबा भलो आल्ला रहमत सबाई भलो आची गत सप्ताह तुम्हारे साथ देखा कथा आबो सप्ताह आबा तुम्हारे साथ नवम श्रेणी क्लस नहीं तो सबाई के टांगाइल अनल स्कूल पक्ष शुभे और स्वागतम जाना खंदकार मोहम्मद अब्दुल्ला अल माम सहकारी शिक्षक बिंदुबासी सरकारी बालिका उच्च विद्यालय सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आज के बाद हाजिर हो सामने नवम श्रेणी तथ्य जो प्रजुक्ति विषय चतुर्थ अध्यायर लेखालेखे हिसाब य विषय शेष अंश नहीं आज के शेष हो चतुर्थ अध्याय तो मनोज दिए क्लसटी देखब एवं उपभोग करब चलो माइक्रोसफ्ट वार्ड चालू करी एवं एक भलोक खेल करी गत क्लस शिखे माइक्रोसफ्ट वार्डे कि फंड क्य करब आकृति केम देव कलर केमन बोल्ड इटालिक ये सब किस प्राथमिक कथा बोले आज के विषयगू आलोचना करब एगल आसल खूब ही सहज क्यों वास्तव जीवन अत्यंत प्रयोजन से जो आज के विषयगू एक एक आलोचना करब एक हे टेबिल इन्सार्ट करा कि लेखा पेजे जो कख टेबिले प्रयोजन पड़े विभिन्न धरण इलास्ट्रेशन प्रयोजन पड़े छवि जो करा प्रयोजन पड़े अथवा विभिन्न धरण डिजाइन कर छवि एड करार दरकार पड़े वार्ड आर्ट जो करा होते आर मार्जिन जो करते सब जिनगुल आज के प्राथमिक क्ज एवं पृष्ठा नम्बर देवा लाइन व्यवधान निर्धारण करा सब विषयगुल आलोचना करब तो शुरूते ही जाजे कि टेबिल एक टेबिल इन्सार्ट करब कैमने ये एक ख्याल करब खूब मनोज दिया देखते हैं जो टेबिल इन्सार्ट कर प्रथम क्या हेरा टेबिल इन्सार्ट कर इन्सार्ट यब्दा आसले कथाय पावर सबा जानी जो जो इंटरफेस देखते एक वार्डर सेटर ऊपर हलोरा जान सबा ये हलो टाइटल बार तर ये फाइल होम इन्सार्ट डिजाइन लेआउट येखागुल मेनुवार और यू सबग हल ये मेनुवार आंडारे विभिन्न कमांडर एक गुच्छ कमांड जा रिबन आकारे आन्सार्ट मान प्रवेश करना एक करते चाहिए टेबिल इन्सार्ट करते चाहिए ये प्रथम जब एक इन्सार्टे जाब इन्सार्टे क्लिक कर क्लिक कर ले बाम पास लेखा देखा जा टेबिल ये टेबिले जाने देखते आठटा नयटा आलम दसटा और नीचे दिखे आठटा रो जदि दस इंटू आठ अर्थात दसटा कलम और आठटा रो एर मध्य सीमित सीम थे चाहिए एखान दौड़ी जो क्यों पाँचटा कलम चाहटा कलम चाहिए तीनटा रो नीते चाहिए एखान सिलेक्शन करतेब ये सिलेक्शन हल कंतु जदि एम एक पेजे दरकार जेखने कि करते असंख्य कलम कि इन्सार्ट टेबिले क्लिक करते इन्सार्ट टेबिल एखे क्लिक करार पर आप नम्बर अफ कलम एवं नम्बर अफ रो यागते सिलेक्शन कर दी ये पार्बले एक दुई भाव कलम रो इन्सार्ट करते तथा टेबिल इन्सार्ट करते एक हे टेबिले क्लिक कर लेकर कलम संख्या दस और रो संख्या आठ एर भरे थका जाए ये ड्र दे एखान टेबिल्ट इन्सार्ट करते जी मन करी हमारे एखे टेबिल नम्बर अफ कलम बीस दरकार एक पेजे आसले बीसा थके धरल एखे दस छो हमार आठटा नयटा एगारोटा बारोटा कलम दरकार से लिखे देव और जो रो एखे आठटा क्योंकि हमारे आठ बेसि चाहले तर नम्बर अफ रोएर जगह एखे सिलेक्शन दिए ओके दी से सम्पन्न है तो हमें ये एक टेबिल और इन्सार्ट इन कराते इन्सार्ट कराते अच्छा देखिए ये थकल अच्छा
এই ইনসার্ট টেবিলে আরও কিন্তু কাজ আছে আমরা যদি মনে করি যে আমি আমার ইচ্ছা মতো একটা ড্র আঁকাবো এই যে এই যে কি করলাম এই ড্র এবং টেবিল এই টেবিলের নিচে ড্র টেবিল এই যে এটিতে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে আমার কার্সরের আকৃতিটা খেয়াল রাখতে হবে যে কেমনটা হলো এই যে একটি কলম হয়েছে তো আমি কলম হলে এই যে ইচ্ছা মতো যে আমি একটা একটা কলম হলো একটারও হলো এমনি অটো এটি বাই ডিফল্ট এটি হয় এখন আমি এই কলম দেওয়া যদি আমার ইচ্ছা মতো এরকম কোনোটা বড় কোনোটা ছোট এইভাবে আমরা ইচ্ছা মতো এইভাবে আঁকাইতে পারবো আবার যদি মনে করি মাঝখান দিয়ে একটি আরেকটি কলাম ইনসার্ট করব তাহলে এই যে এইভাবে আমরা এই ইচ্ছা মতো যদি কাজ করতে চাই তাহলে ড্র টেবিলে আমরা এটিকে সিলেকশন দিয়ে কলম দিয়ে আমার মতো কাজটি করব তাহলে কি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছো কি যে আমরা ইনসার্ট এবং টেবিলে গিয়ে আমরা যে কাজটি করলাম এটি শিখলাম এখন এখানে আরও কাজ আছে যে আমরা এই টেবিলে আসার পরে মনে হলো যে আমার এই কলামের মাঝখানে অথবা এই যে দুইটা এটা রো হলো এই দুইটা রোকে আমরা কি করব একটা এই যে এই কলাম দুটায় আমরা এই কলাম এই যে মাঝখানে দুটি কলামকে আমি সিলেকশন করলাম এই দুইটা এখন এই দুইটা সিলেকশন দেওয়ার পর আমার মনে হলো যে আমি একটি কলামের একটা হেডিং দিব তাহলে আমি কি করব যখনই আমি টেবিল আঁকাবো তখন এই ডান পাশে লে আউট এই অপশনটি চলে আসবে আসার পরে আমরা এই যে মার্সেল এটি যদি মার্সেলকে যদি আমি সিলেকশনের পরে কিন্তু ক্লিক দিই দেখা যাচ্ছে যে মাঝখানে আমার ডাকটি এটি চলে গেছে আবার ইচ্ছা মতো এই যে এই কলাম দিয়ে এই কার্সর দিয়েও আমরা এভাবে ছোট বড় করে নিতে পারি আবার এই প্রতিটি কলামকে আমরা যদি এই যে সব এই সিলেকশন করার পরে এই যে ডিস্ট্রিবিউট রোজ এবং ডিস্ট্রিবিউট কলাম সবগুলো কলামকে সমান করতে চাই এখানে ক্লিক করলেই সব সমান হবে আবার রোকে যদি সিলেকশন করি যদি সিলেকশন করি নাই আমরা এইভাবেও এই যে রো এই যে যদি ছোটো বড়ো করা থাকে আমরা এটাকেও কি করতে পারি আমরা ওই ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে এটা ছোট বড়ো করতে পারি আমি এটা বড়ো করে ফেলছি আচ্ছা যাই হোক তো এইভাবে আমরা লে আউটে গিয়ে আমরা ই করতে পারি আমাদের কলাম এবং রো এগুলো সব সমান বা এটাকে মার্স করা এই সব কাজগুলো করতে পারি তো এই ছিল আসলে রো টেবিল টেবিল ইনসার্ট করার কাজ আচ্ছা এখন আমরা পরে আবার আরেকটি কাজ দেখি যে আমরা টেবিল এবং বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন ছবি যোগ করা আমি একটা ছবি মজার একটি ছবি উল্টাই রাখছি এটা কার ছবি মনে করি কি ফ্রেড কোহেনের আমরা সবাই জানি যে আমরা ফ্রেড কোহেন আমাদের এই ভাইরাসের আবিষ্কারক আমাদের মনে সবারই জানা আছে তো এই ছবি তারটা আমি উল্টা করে রেখেছি তো কোনো কারণে ছবি ইনসার্ট করা একটা পেইজে অথবা তাকে ঘুরানো এই কাজটি আমরা এই আজকে শিখবো আমরা কিভাবে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি আচ্ছা ধরলাম আমি এই পেইজে ইনসার্ট মানেই তো প্রবেশ করানো আমি এখান থেকে ছবি একটা ইনসার্ট করতে চাই তাহলে আমি একটা ছবি এখানে দেখি ইনসার্ট করার সাথে সাথে আমাকে কম্পিউটার একটি জায়গায় নিয়ে যাবে যে আমরা কোথায় ছবি রেখেছি সেখান থেকে আমরা একটা ছবি আনতে পারি তো আমি ধরলাম যে আমার এই কম্পিউটারে আদার্সের ভিতরে অসংখ্য ছবি আছে তো সেখান থেকে আমরা একটা ছবি সিলেক্ট করে আমরা এখানে আনতে পারি যে কম্পিউটার ডিভাইস এখানে আমি ধরলাম একটা ছবি এখান থেকে বাছাই করলাম এই যে আমি এই ছবিটা এনেছিলাম আচ্ছা এই ছবিটা সিলেকশন দেওয়ার পরে আমি ইনসার্ট করলাম এই যে এটি এই রকম আছে কিন্তু আমি উপরে দেখ উপরের পেইজে লক্ষ্য করছি আমার ছবিটা আছে ঘুরানো তো এটি কি করে সম্ভব আমরা এটিও শিখলাম তাহলে ছবি ইনসার্ট করলাম কিভাবে প্রথমত ইনসার্টে গেলাম তারপরে পিকচারে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথেই আমাকে এই কম্পিউটারে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পর আমি যে ফোল্ডারে আমার ছবিটা রেখে আসছি সেই ছবিটাকে আমি সিলেকশন দিলে নিচে ইনসার্ট দেওয়ার পরে অথবা ছবিতে যদি ডাবল ক্লিক কেউ করে তাহলে আমরা সেটি কি করতে পারি ছবিটাকে ওই পেজে ইনসার্ট করতে পারি এখন এই ছবি ইনসার্ট তো হলো কিন্তু এই ছবিটার চারদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আটটা তিনটা আটটা আটটা এই যে গোল গোল বৃত্তের মতো দেখা যাচ্ছে এই চিহ্নটা আর উপরে এই যে গোলাকার এই চিহ্নটা দেখা যাচ্ছে এখানে কিছু কাজ করা যায় বলে এরকম আমরা যদি এই যে এখান থেকে চাপ দিয়ে ধরি দেখো এই যে কিভাবে এটি ছোট হয়ে যাচ্ছে আবার যদি এটিকে বড় করতে চাই কোনা এখানে ধরে মাছ ধরে এভাবে বড় এবং এভাবে চেপে ছোট করতে পারি আবার দেখি 
এই যে যদি এক দিকে এরকম প্রশস্ত প্রস্থ করতে চাই তাহলে শুধু এই দিকে আবার ছোট করতে চাইলে এরকম আর যদি কন্ট্রোল ধরে আমরা বড় ছোট করি তাহলে আনুপাতিক হারে চতুর্দিকে ছোট এবং বড় হবে আচ্ছা এটুকু শিখলাম এরপর এই যে আমি যে কাজটি করছি উপরে যে এটা ঘুরলো কেমনে এটি মজার ব্যাপার এই ছবিটাকে আমরা ঘুরে রাখছি তাই না তাহলে আমাদের এটি এই কাজটি করা উচিত এবং শিখা দরকার যেমন এই যে ছবির উপরে যে গোলাকার এই চিহ্নটা আছে আমরা দেখি এই যে এইভাবে ফাইন ঘুরতে থাকে ওইটা ধরে এই যে আমি এইভাবে ঘুরে রেখেছি আরও যদি এইভাবে ঘুরে রাখলাম বাস হলো ছবিটা ঘুরানো সম্ভব হলো এটি রোটেট করা ঘুরানো যেতে পারে আবার ছবি ছোটো করা বড় করা আবারও শিখলাম যে এমনি কিন্তু এখন আর এই চিহ্নগুলো বৃত্তগুলো নেই সিলেকশন দিলেই এই চিহ্নটি আসে আমরা এই কোনায় নিয়ে কন্ট্রোল চেপে ধরে আমরা যদি এইভাবে ছোটো করতে চাই এভাবে আনুপাতিক হারে ছোটো হবে আবার এই বৃত্তের মতো এই চিহ্ন এটি রোটেট রোটেশনের একটি চিহ্ন এটি ধরে আমাদের ইচ্ছা মতো ছবিকে আমি ঘুরাতে পারি বাস তাহলে আমরা ছবি ইনসার্ট করা এবং এটাকে বড় করা এবং ছোটো করা এবং ছবিকে ঘুরানো এটিও শিখলাম আচ্ছা এরপরে আসি কি যে আমরা এরপরে দেখি কি শিখতে চাই এরপরে ছবি যোগ করা শিখলাম ও আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের ইনসার্ট করার পরে দেখি ইনসার্টে ক্লিক করার পরে আমরা দেখছি যে আরেক ধরনের শেপস আছে যে এটি আমরা আরেক ধরনের ছবি শিখতে এই যে শেপ আমরা যদি কেউ তারকা একটা তারার মতো বা অনেকে যে এই দিকে যাও একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে আমরা লিখি না এদিকে যাও ডানে যাও বায়ে যাও বিভিন্ন ধরনের এই তাহলে আমরা সেটি শেপসে ক্লিক করব তারপরে আয়তাকার বর্গাকৃতির যে কোনো চিহ্ন এখানে দেয়া আছে তা আমরা এখান থেকে আমরা সিলেকশন দেবো এই যে যেমন আমি তারকার ছবিটা সিলেকশন করলাম এই যে দেওয়ার পরে আমার কি হলো প্লাস চিহ্নটা হলো প্লাস চিহ্ন হওয়ার পরে এই যে আমার তারকাটা আঁকালাম আঁকানোর পরে মনে হলো যে আমি এটি নীল কালার তো হলো আমি এই কালারগুলো আমার পছন্দ না তাহলে আমি এখান থেকে এই যে ফিল কালার এখানে আছে যদি এই ডান পাশে একটু লক্ষ্য করলেই এই যে থিম স্টাইল এটি আছে তাহলে আমরা এটি এখান থেকে ইচ্ছা মতো সিলেকশন করি যদি এগুলো কালার একটাও পছন্দ না হয় থিমসগুলো পছন্দ না হয় আমরা এই যে এখান থেকে এই যে এরকম হতে পারে আবার মনে করি যে আমি এই যে এই কালারটা করলাম এটি পছন্দ না তাহলে আমি কি করতে পারবো এই যে শেপ ফিল এখানে যদি আমি এই কালারগুলো যেটি পছন্দ করি সেটি হবে যদি মনে করি আমার এই এই কালারটা পছন্দ বাস দিতে পারি আবার মনে করি যে শেপ ইফেক্টস আমি একটু এই যে এই ভিবেল এখানে এসে আমরা থ্রি ডি এই সব বিভিন্ন এইটা যদি দেই এই যে কেমন হলো এই যে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন এখন কি একটু খাস কাটা মনে হচ্ছে এমন না এখান থেকে আমরা এই সিলেকশন দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা আবারও দেখি যে ইফেক্টটা চেঞ্জ করতে পারি কিসের ভিভেলে যায় ভিভেলে গিয়ে আমরা এই যে উপরের দিকে উঠা নিচের দিকে বিভিন্ন ডিজাইনের আছে আমরা এটি এই যে লক্ষ্য এটিরও আবার ঘুরানো যায় এই যে এরকম আবার যদি ঘুরাই এই যে এভাবে ঘুরতে থাকে কি চমৎকার না তাহলে আমরা এভাবে একটা ছবিকে ইনসার্ট করতে পারি বিভিন্ন ধরনের শেপ দিতে পারি কালারও দিতে পারি আবার বিভিন্ন ধরনের ইফেক্টও দিতে পারি এরপরে যদি মনে হয় যে আমার এই কালারগুলো এই শেপ ফিল এখানে যে কয়েকটা দেশে আমি গ্রেডিয়েন্টস দিতে চাই মানে বিভিন্ন ধরনের রঙ মিশ্রণ এই যে একটি কালার হলো এটি যদি দেয় বাস এরকম করা যেতে পারে আবার আরেকটু খেয়াল করি সেই ফিলে গিয়ে যে আমি এগুলো না আমি কি করব একটা টেকচার দিতে চাই এই যে বিভিন্ন ধরনের নীল কালার বা যে কালারটা পছন্দ তাহলে এইভাবে আমরা কি করতে পারি এই যে এই টেকচার দিয়ে আমরা এই বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করতে পারলাম তাহলে আমরা কি শিখলাম প্রথমত একটা ছবিকে ইনসার্ট করতে পারলাম এবং সেটি বড় করা ছোট করা এবং বিভিন্ন ধরনের মুভ করে এগুলো শিখ শিখলাম এরপরে আসি আরেকটায় যে আমরা এরপরে কি লিখছি যে ওয়ার্ড আর যোগ করা আমরা বিভিন্ন লেখালেখি কাজটা করি আমি যেমন টাঙ্গাইল অনলাইন স্কুল এটি দেখি কিভাবে করলাম এটি খুবই সহজ কাজ আমরা আবার ইনসার্টে যাই ইনসার্টে যাওয়ার পরে এই পেজে থাকি ইনসার্টে যাওয়ার পরে দেখি যে ওয়ার্ড আর্ট সিলেকশন করে এই যে ডান দিকে খেয়াল করলে আমরা ওয়ার্ড আর্ট এই যে ইনসার্টে গেলাম যাওয়ার পরে দেখি যে ওয়ার্ড আর্ট এটিতে ক্লিক করলাম এখানে আমার যে অক্ষরটা পছন্দ বা যে স্টাইলটা এটি আমরা দিলাম এখন লেখা আছে এখানে ইউর টেক্সট হেয়ার আমরা এখানে লিখছি টাঙ্গাইল অনলাইন স্কুল এই যে এটি লিখলাম বাস কিন্তু টিটা ওঠে নাই তাহলে টিটা আমি সামনে দিয়ে দিই টাঙ্গাইল অনলাইন স্কুল হলো বাস 
এই যে এই তিরও আমি কি করতে পারি আগের মতোই সেই ফিল এখানে বিভিন্ন কালার এগুলো সব কিছু দেয়া যেতে পারে তাহলে আমরা এই কালারও চেঞ্জ করতে পারি এখান থেকে আমরা মনে করলাম যে এই যে এই কালারটাই সিলেকশন হল এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারলাম এইভাবে দেখি যে বিভিন্ন ধরনের অক্ষর এই অক্ষরগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের কালার দিতে পারি বিভিন্ন ধরনের সেই ফিল দিয়ে এগুলো বিভিন্ন ডিজাইনও করতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা আরেকটি জিনিস শিখলাম যে ওয়ার্ড আর্টের কথা এরপরে যাই যে মার্জিন ঠিক করা যে আমরা এই যে এই যে পেজগুলি লিখলাম এই ছবিটা এত বা এটা এত ডানে অথবা লেখালেখি এই যে এই লেখার এই পেজটার কথা চিন্তা করি এই যে এটা এটা মার্জিনটা কি হবে বা পেজটা গতবার শিখেছি গতবার মানে গত ক্লাসে যে আমাদের এই পেজটা পোর্ট্রেট করা যায় আবার ল্যান্ডস্কেপ করা যায় তাই না তো আমরা এবার শিখবো যে মার্জিন আমরা কত দেবো কোথার থেকে এটি এই জায়গায় হতে পারে আবার ওই দিকটা ছোটো হতে পারে এটি যাওয়ার জন্য খুব সহজ কাজ আমরা এই মেনু বারের লেআউটে যাব লেআউট লেআউটে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা প্রথমেই পাই মার্জিন আমরা যদি খেয়াল করি এখানে ডিফল্ট করা আছে এই যে বিভিন্ন ধরনের মাপ দেওয়া আছে যদি আমি আমার ইচ্ছা মতো মার্জিন দিতে চাই তাহলে কাস্টম মার্জিন কি বন্ধুরা বুঝতে পারছো তো কাস্টম মার্জিনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার পেজ সেট আপের একটা কি আসলো ডায়ালগ বক্স আসলো তাই না এখানে দেখি মার্জিন মার্জিন টপে দেওয়া আছে ওয়ান ইঞ্চি লেফট তারপরে বটম রাইট এখানে ডিফল্ট করা আছে এক ইঞ্চি করে ইঞ্চিতে মাপ দেওয়া আছে আমি এই যে এই অ্যারো দিয়ে চিহ্ন দেওয়া আছে যে এটি উপরে নিচে ছোটো বড় করা যায় অথবা এখানে সিলেকশন আছে আমি পয়েন্ট ফাইভ বা পয়েন্ট সিক্স এইভাবে ছোটো বড় করতে পারি কাগজের কথা বলেছিলাম ওই দিন যে পোর্ট্রেট অথবা ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট হলে আমাদের এই পেজটা এখন পোর্ট্রেট আছে যদি আমি আড়াআড়ি করে দেই আবার এদের ঘুরে দেয় কাগজটা সেটা হবে ল্যান্ডস্কেপ এখানেই সিলেকশন করা যেতে পারে তাহলে আমরা এই পেজ সেট আপে এসে আমরা কি কি শিখলাম তাহলে এই মার্জিন সেট করা পেপার সে একটু পেপার দেখি এখানে শিখে ফেলি যে পেপার সাইজটা আমরা এই যে আমি প্রিন্ট করব কেমন সাইজ এখানে যদি খেয়াল করি যে আমি এখানে আমার লেটার সাইজটা আছে এটাকে এই যে লেটার লিগাল তারপরে এ ফোর এ ফাইভ এবারে এভাবে এই বিশ্বের যত ধরনের পেপার আছে সবগুলো আমরা এভাবে সিলেকশন দিই এ ফোর দেওয়ার সাথে সাথেই তারপরে এই মার্জিন ঠিক করলাম পেপার ঠিক করার পরে ওকে চিহ্ন দিলাম বাস এটি শেষ হলো আবার তাহলে আমরা মার্জিন সেট আপ করা পেজ সেট আপ করে এই সব কাজগুলো শিখলাম আবার এরপরে দেওয়া আছে যে কেউ যদি আমি চিন্তা করি যে এই আমার কয়টা লাইন হলো এটা লাইন নাম্বার এটিতে ক্লিক দিলে দেখা যাক কি হয় কন্টিনিউয়াস লাইন চল এই যে একটা পেজে কতগুলো লাইন হয় আমি শুধু এই লেআউটে গিয়ে এই যে লাইনে ক্লিক দিলাম বাস চলে আসছে সব তো আবার যদি এই লাইন নাম্বারগুলো উঠাই দিতে চাই এই যে নানে ক্লিক করবো এই যে নাম্বারগুলো চলে গেছে তো একটা পেজে কতগুলো লাইন হবে সব লাইনের সামনে যদি নাম্বার দিতে চাই তাহলে এটিও শেষ হবে দেখা যাবে এবং আবার কেটে উঠিয়ে দেওয়া যাবে বাস আমরা তাহলে লাইন কতটি হলো একটা পেজে তাও শিখলাম এরপরে আসি একটা লাইনের মাঝখানে স্পেস দেওয়া এটি আমরা শিখতে চাই এই যে আমি যে ওয়েলকাম টু টাঙ্গাইল অনলাইন স্কুল ইট ইজ স্টার্টেড ফ্রম সিক্স এপ্রিল টু থাউজেন্ড বিকজ অফ ক্লোজিং আওয়ার স্কুল ডিউ টু করোনা ভাইরাস লেট স্টার্ট অ্যান্ড এনজয় দ্য ক্লাস এই যে একটা প্যাসেজ লিখছি আচ্ছা এখানে একটু কারো কাজ দেখো আমার এই দিয়ের পরে এই পেজটা ছোটো হয়ে আসছে আমরা যদি এটিকে একটু সাজাই তাহলে আমরা একটু খেয়াল করি যে এটিকে যদি এই যে সুন্দর করে সব ডানা বেয়ে সব সোজা হলো না এটি করে নিতে পারি আমরা প্যারাগ্রাফের এখানে এসে এখন আমি যে কথাটি বলতে চাই এই যে লাইনগুলো কি একটা নির্দিষ্ট মাপে হয়েছে তাই না একটা এক লাইন থেকে আরেক লাইনের স্পেসটা একটা সুন্দর পরিমাপে হয়েছে এখন যদি আমি কখনো এমনটা হয় যে আমার পেজের এই লাইন স্পেসগুলো আরেকটু ফাঁকা করে দরকার তা আমি ইচ্ছা করলে টেনে দিতে পারবো না কি চমৎকারভাবে এখানে সব দেওয়া আছে আমরা একটু খেয়াল করি এই যে লাইন স্পেসিং এখানে নিলেই আমরা এই যে এই জায়গায় আমি কার্সরটা নিলে এখানে ক্লিক দিব দেওয়ার পরে দেওয়া আছে যে ওয়ান এরপরে দেখি একটু দূরত্ব হবে একটু এগুলো সব কিছু সিলেকশনের পরে কিন্তু আবার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কি একটু দূরত্ব তৈরি হয়েছে না আবার যদি টু আরও একটু লাইন স্পেস ফাঁকা করতে চাই তাহলে আরও যদি স্পেস ফাঁকা করতে চাই আর এবার তিনে চলে আসলাম কি আগে ছিল কি ঘন ঘন ছিল এখন এক একটা লাইন কত দূরে চলে গেল আবার যদি মনে করি যে না আমি আগের অবস্থানে ফিরে আসবো বাস একে ছিল এই যাকে চলে আসলাম তাহলে আমরা এইভাবে একটা প্যারাগ্রাফের লাইনের স্পেসিংগুলো ঠিক করতে পারি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা মনে হয় এই ক্লাসের শেষ দিকে চলে এসেছি তো আমি সবাইকে আমার এই ক্লাস এই যে এত সুন্দর করে তোমরা অবজার্ভ করলে দেখলে আমরা কিছু বললাম তোমরা কিছু শিখলে 
এই শিখা তখনই সার্থক হবে যখন তোমরা এটি মনে রাখতে পারবে আর আমার আজকের ক্লাসটা ছিল বরাবর সবটাই প্র্যাকটিক্যাল তুমি বাসায় এই যা যা শিখলে এগুলো একটু বাসায় প্র্যাকটিস যদি করো আশা করি সবার বাসায় ল্যাপটপ অথবা ডেস্কটপ আছে সবার বাসায় একটু প্র্যাকটিস করলেই আমরা সব মনে রাখতে পারবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আবারও দেখা হবে তো আজ এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ